வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் எக் புர்ஜி செய்ய போகிறோம் இந்த எக் புர்ஜி அப்படின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் செய்கிற முட்டைப்பொடி மாஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஆனால் அப்படி இல்லை இது நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலு எக் புர்ஜி தயார் பண்ணுறதுக்கும் முட்டைப்பொடி மாஸ் தயார் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி முட்டைப்பொடி மாதம் விட எக் புர்ஜி வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலாக இருக்கும் வாங்க எக் புர்ஜி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி எக் புர்ஜி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு முட்டையில் எக் புர்ஜி செய்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன துண்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி கண்டிப்பாக வேணும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிக்கணும் எந்த அளவுக்கு பொடியாக வெட்ட முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபைன் சாப்பு அதே மாதிரி கொத்தமல்லியும் சின்ன சின்ன துண்டுங்களாக வெட்டி வச்சுக்கணும் தக்காளி வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் தக்காளி மட்டும் என் கையில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி முத்து முத்தாக நல்லா பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இஞ்சியும் வந்து நல்லா பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக பச்சை மிளகாய் வந்து ரொம்ப எவ்வளோ பொடியாக வெட்ட முடியுமோ நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இந்த நாலு முட்டை இந்த பாத்திரத்தில் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா ஸ்பூன் வச்சு கிண்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை உங்ககிட்ட விஸ்க் இருந்தால் கூட நல்லா கலந்துக்கலாம் எப்போவுமே ஆம்லெட் செய்யணும்னு சொன்னால் கூட முட்டையை வந்து நல்லா நுர கிளம்புற அளவுக்கு அடித்தோன்னா நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கணும் வெங்காயத்தோடு கூட வெட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியிலையும் போட்டுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வதைக்கணும் சாதாரணமாக மற்ற சமையல் பண்ணுற மாதிரி வெங்காயம் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணவோ இல்லை ஃபுல்லாக பாயில் ஆகிற அளவுக்கோ வெங்காயத்தை வதக்கூடாது ஒரு ஆஃப் பாயில் அளவுக்கு வெங்காயத்தை வதக்குனா போதும் அதுதான் எக் புரிஞ்சியோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு அரை வேக்காடு அளவுக்கு இப்போ வெங்காயம் வந்து வெந்துடுச்சு இப்போ நாம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது இந்த தண்ணி எதுக்குன்னு சொன்னால் நம்ம மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோம் இல்லையா அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு அது நல்லா குக் ஆகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஒன்றரை ஸ்பூன் தண்ணி இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணணும் அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நாம் ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்கிற அந்த முட்டை எடுத்து இதோடு போட்டுக்கணும் அடுப்பை இன்னும் சூடு குறைச்சி நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு முட்டை அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எக் புரிஞ்சிக்கு ஏற்கனவே வெங்காயம் எப்படி நான் ஒரு ஆஃப் பாயில் ஆனால் போதுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் முட்டையை வந்து ரொம்ப ஹாட் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அதாவது ஆம்லேட்டு நம்ம முட்டை பொடி மாசெலாம் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல் பாயில் இதை பண்ணக்கூடாது ஒரு செமி பாயில் ஒரு முட்டை வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு வேக வைச்சா தான் எக் புரிஞ்சி வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு முட்டை பாயிலாக ரெடியானதுக்கு அப்புறமா நாம் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற அந்த மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி இது மூணையும் சேர்த்து அடுப்பு அதே மா அடுப்பு அதே மாதிரி குறைவான சூட்லேயே வச்சு நல்லா கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ கரண்டியால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் முட்டை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பதமாக வெந்துடும் இப்போ கடைசியாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் ரொம்ப டேஸ்டியான நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் எக் புரிஞ்சி ரெடி நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் விடவே மாட்டிங்க நாம் முட்டை பொடிமா செய்கிறதுக்கு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி அதிலே கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மிளகு தூளை போட்டு கரண்டியால் அடித்து மொத்தமாக ஊற்றி கிண்டிடுவோம் இதுக்கு வேலை கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சாலும் இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டாப்பாக இருக்கும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க உங்கள் வீட்டில் இனிமேல் எக் புரிஞ்சி தான் எக் பொடி மாஸ் கிடையாது மீண்டும் வேறு ஒரு சமையலோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்